Называется наша тема сейчас и пределы или лимиты послушания власти. Now submission is an attitude. Итак, подчинение это отношение. I may ask this on the test. И я могу спросить это в тесте. Obedience is an action. Итак, послушание это действие. Obedience is a conduct. <coughs> I'll just keep it that way. Obedience is an action. Итак, submission is an attitude. Итак, uh, подчинение это отношение. И что там у нас еще? И послушание это действие. Is submission in the way I'm defining it is submission and action? Значит, то, как я определяю это, это uh, 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 подчинение это действие. Послушание это действие. Подчинение это отношение? Нет. <laughs> Submission is an attitude, obedience is an action. Послушание это отношение, а подчинение это действие. Понятно? I'll explain. I'll explain. Но сейчас объясниться, не переживайте. Submission Итак, подчинение is a sincere desire to obey that which is right. Это такое искреннее желание слушаться того, что правильно. It's, an, it's a heart attitude. Это а, отношение сердца. It is absolute and should be shown to all those in authority. Это абсолютно и должно показано быть и применено ко всем тем людям, кто находится во власти. So what is uh, obedience? Okay, we'll talk about obedience in just a minute. Сейчас он послушайте, вы следите просто и все будет понятно. Там все написано у вас, вы можете это все видеть. Submission is an attitude. Итак, подчинение это отношение. It's a sincere desire to obey and do to, to obey that which is right. Это искреннее желание Слушаться того, что правильно. It's a hard attitude. Это отношение сердца. It is absolute. И оно а безусловно, абсолютно. Absolutely. And should be shown to all those in authority. И должно быть показано, э, применено ко всем тем людям, кто находится во власти. Now resistance is the opposite to submission. Итак, противостояние является противоположностью подчинению. This attitude is opposed to obeying authority. Итак, это противостояние или это отношение, оно противится подчинению властям. This is more concerned with my will than the, the than God's will. Это больше относится к воле Uh, моей, чем uh, к воле Божьей. Okay, you with me? Вы следуете за мной, да? Okay, let's talk. Yet? Okay, okay. We we'll talk about obedience now. Мы говорим о послушании сейчас. Под, а, вернее, о подчинении. <laughs> okay. Мы о подчинении говорим. Obedience is an action. Итак, подчинение это действие. It's what we do. Это то, что мы делаем. Подчинение это состояние сердца. Ну, посмотрите, в пункте А, ну, там же Послушание это действие. Не, ну, вы мы, 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 мы идем по плану. И пункт no, no. А. No, maybe these words are not the right words. Is it these words? These well, words? it should be. Подчинение послушание. Submission and obedience. Yes. Okay. Подчинение, uh, uh, submission is the first. Yes. Which is going on the okay. syllabus and uh, послушание. Okay, so, so stay with me. Пожалуйста, внимание. Do you understand what I said about submission? Вы понимаете о подчинении, что я говорил? Да. Да. 
Да. Окей. The way I'm defining it, okay, well, don't say that. Okay, obedience is an action. Послушание это действие, правильно? Все. Okay, let me explain. Let me explain. Let me explain. Хорошо, позвольте мне привести пример. Absolute authority is God. Абсолютной властью является Бог. So he should receive absolute obedience. И поэтому он должен принимать полное послушание. Delegated authorities и делегированные власти receive qualified obedience. Принимают квалифицированное послушание, подчинение. Не послушание, все правильно. But we're still to have a submissive attitude to all delegated authorities. Но мы все еще подчиняемся всем делегированным властям. We're not to have a resistant attitude toward authority. We're to have a submissive attitude to all those in authority. Так мы должны иметь не противостояние ко всем властям, а подчинение всем властям. Are you with me? Вы находитесь со мной? No, 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 no. What what is unclear? Что не ясно? Что я говорю? Что я говорю? Послушание это действие, да. When you talk about submission and obedience, you talk it, you see, you talk about it together, and this is why we understand it uh, like uh, it's, it's like going, uh, it's coming, coming like like this, and for for them they understand it like okay. one is going from another, and it's the same things. Okay, well. I don't remember talking about submission before. We didn't talk about submission earlier. We talked about we Понимаете, talked about obedience. Мы не говорили еще о подчинении, о послушании, прошу прощения. Не говорили мы о послушании, мы говорили о о подчинении. О послушании мы еще не говорили. Мы говорили о подчинении до сих пор. Понимаете? What about action then? What's that? What about action? Because you said that submission is an action. No, 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 no. Submission is an attitude. Значит, uh, uh, Submission is an attitude. Послушание – это отношение. Oh, maybe we're, was it? Okay. Okay, let's. Okay, let's start over. Давайте начнем еще раз. No problem. Никаких проблем должно No быть. condemnation. Никакого осуждения. <laughs> Okay, let's let's just wipe your mind. Just take the eraser and just wipe your mind. Давайте все возьмите сейчас сотрите, сейчас будем по новому. Okay, we've talked about obedience. Итак, мы говорили о пас. We talked about obedience extends the kingdom of God. Это послушание obedience, right? As obedience extends the kingdom of God, right? Послушание оно расширяет царство Божье. Итак, вы наверное поставьте ваши конспекты послушание на первом месте, а подчинение на втором. Okay, yes, before. Раньше, earlier, we talked about that. Хорошо, мы говорили об этом раньше. Okay. So I'm saying now. И то, что сейчас я говорю. Obedience is an action. Submission is an attitude. Итак, подчинение это действие, а послушание это отношение. Наоборот. Да. Is this translated differently well, or something? Well, maybe, maybe, maybe because. Okay, maybe the outline is incorrect. Maybe the. Саша, submission это что у нас? Maybe the outline is. Миша. Ну так тут, тут все таки идет. Тут в конспекте submission это подчинение и submission это подчинение, а послушание это obedience. В чем проблема у нас были? So what is going first? Is 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 a bit submission. 
Окей, submission, все, подчинение идет первое. Мы говорим подчинение сейчас. Все, смотрите, о подчинении идет речь. Submission это подчинение, все, записали, молодцы. Подчинение, прием. Подчинение. Что вот из этого? Ну поехали, слушайте дальше, не задавайте глупых вопросов. Подчинение, там записано, что это такое. Все написано, I can't read it. I know, it's... it's... Все, okay. вот, что такое подчинение, нам записано, прочтите. Аминь, 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 аминь. Все, все. Okay, let me, let's start this over. Хорошо, еще раз начнем, чтобы все было понятно. Submission Подчинение is an attitude. Это, it's an attitude. это отношение. Да? Да, отношение. Да. Хорошо, да. отношение. Okay. <laughs> it's a sincere desire to obey That which is right. Это искреннее желание подчиняться тому, что является справедливым. It's a hard attitude. Это отношение сердца. It is absolute and should be shown to all those in authority. Оно абсолютное должно быть показано всем тем, кто находится в положении власти. I feel we're on a roll now. Ой, чувство вымотанное себя. Resistance is the opposite. Противостояние – это нечто противоположное. It's the opposite of submission. Оно противоположно подчинению. This is opposed to obeying authority. Оно противостоит послушанию власти. It's more concerned with my will than God's will. И больше это имеет отношение к моей воле, к моей воле относится, чем к Божьей. Okay? Are we together? Вместе мы теперь наконец. Are we moving down the road? Мы двигаемся по этой дороге вниз. Да. Hallelujah. По наклонной. Obedience is an action. Итак, а послушание, послушание, вы с нами, да? Это действие. Вот тут мы приехали уже. Послушание действия. Can you look on C? C point C? See where we are? Point C? Or whatever that is. B, B. Oh, да. Это это пункт В. В у нас. Так, 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 так. Absolute authority is God. Итак, безусловная или абсолютная власть это Бог. Absolute authority should receive absolute obedience. Итак, абсолютная власть должна принимать, получать безусловное подчинение. So God alone receives absolute obedience. Итак, только Бог принимает, а только Он один принимает полное подчинение. Delegated authority receives qualified obedience. Оно своего рода какое-то такое квалифицированное послушание принимают. Соответствующее послушание. Можно. Они принимают соответствующее их положению послушания. Это проще. Извините. Нет. It depends on two things. И зависит от двух вещей. It depends on the authority's jurisdiction. Оно зависит от юрисдикции этих властей или места, где она распространяется. We're talking about delegated authority receives qualified obedience. И мы говорим о том, что делегированная власть она принимает соответственное послушание. It depends on two things. И зависит от двух вещей. On the authority's jurisdiction. От власть, от юрисдикции власти. Где распространяется? Do you understand that? Понимаете, что такое распространение? То есть место расположения, распространение власти, это определенное. Юрисдикция это называется. For instance, к примеру, if authority tells you to do something that's in not his area of responsibility, если стоящая власть говорит делать вам что-то, что не находится, что не является, как бы, в чем вы не являетесь подотчетным ей, then Obedience depends upon what is the authority's jurisdiction. А, значит, послушание им будет зависеть от того, насколько распространяется их власть на это. You understand? Понимаете? 
A parent has a certain jurisdiction. A Итак, pastor has a certain jurisdiction. У родителей есть определенная его юрисдикция, место полномочия. У пастора его область, там где он власти и так далее. Employer has a certain jurisdiction. У у работодателя есть своя власть и так далее. If your if your employer tells you that your daughter should not go to the school that they're going to. Если допустим ваш работодатель говорит вам, что ваша дочь, она не должна ходить в ту школу, в какую она ходит. That's not your employer's responsibility. Это That's not his дело. area of jurisdiction. Uh, и они вы, ваши дети не находятся под их юрисдикцией, под его юрисдикцией. Понимаете, о чем речь идет? You as a parent are responsible for that child's вы, education. Вы как родитель, вы ответственны за вашего ребенка, вы не он. That child is not under your employer's authority. Так ребенок он не стоит под властью вашего работодателя. Okay, so it depends upon the authority's jurisdiction. Итак, это зависит от юрисдикции власти. And it depends on what is being asked. И зависит от того, что вас попросили сделать. Obedience to delegated authority depends on what is being asked. Послушание делегированной власти зависит от того, что вас попросили сделать. Также. Okay. You see number E here, or whatever the next one is. Uh, A, no, A. Number resignation. You see this? These words I know maybe are really... Ah, отставка, да, да, вот, 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 D. Мы уже в D. Resignation is blind obedience to authority. А так, отставка – это слепое послушание власти, то есть... Нет другого выхода. Is this a good word? Is this a proper translation? Resignation. Uh, отставка, то есть когда вас отставили, то есть когда вы уволены. You're just, you're just resigned to obey. You're just... То есть вы уже... Is this the word? Is this yeah. the word in Russian? Yeah. Resignation. Отстав... You understand? Отставка, вы знаете, когда вас отставили. Do you understand this? Уволили, отставили. You don't? Непонятно. What's a better Russian word then? Какое лучше? Resignation. Okay. Resignation is blind obedience to authority. Okay, let me explain it. Позвольте мне объяснить. Have you heard of Jim Jones? А Джимми Джонс я слышали? Вероятно, не все. He was a cult leader. Он был лидером культа. And he and all his cult was was following Jim Jones. И весь его культ они все следовали за ним. He said, "We're going to take this poison." Они говорят, вот мы вот возьмем эту отраву эту. And we're going to a better place. И мы примем ее и пойдем в лучшее место. Everyone take this now. Пожалуйста, все взяли по яду. They just, it was, they resigned. They were resigned to obey him. They, they had no uh, sense of defense. They, they... У них не было никакого чувства защиты у этих людей. And they took the poison. They all died. И они все взяли, выпили яд и все умерли. This is resignation. This is blind obedience to authority. Это слепое послушание власти. Как? They were fanatics. Они были фанатики. I don't know if this is. Ну просто слепое послушание властям. Вот это пускай до вас будет. This gives up one. This. This gives up one's responsibility to obey a higher authority. Resignation gives up one's responsibility to obey a higher authority. This gives up my responsibility to obey a higher authority. Итак, это как бы дает мне способность подчиняться более высшей власти. Do you understand? Ответственность подчиняться высшей власти. Some of you are just staring at me. Okay, okay. 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 Okay.
Misha, can you go run back there and ask for a Russian English dictionary, maybe? Okay. Okay, this, this blind obedience. Let me just it, 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 what, what blind obedience. Итак, хорошо, просто слепое послушание. Just blind obedience. Просто слепое послушание, давайте. Blind obedience gives up one's Oh, wow. Thank you. А итак, это э слепое послушание, оно даёт this way yes uh, but, but 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 it's it's not it means two things in english okay. yeah being resigned being resigned okay what? значит это покорность всё покорность там просто очень много значений 4 или 5 и выбор покорность покорность исправьте это покорность у себя Покорность. Отставку зачеркнуть, покорность записать. Покорность, все правильно. Is everybody happy? Все счастливы? Чудесно. Шашлык. Шашлык со звуки сейчас. Окей. Ну хорошо. This gives up my responsibility to, to obey a higher authority. Итак, вот это как, как я не могу из-за того, что я покорен, то я послушаюсь более, более высшей власти, стоящей надо мной, из-за моей покорности. This gives up my responsibility to make a correct decision. И это не дает мне права, мне самому право принять правильное решение. Понимаете? За меня решают. You understand? I have a responsibility before God to make right decisions. Итак, у меня у меня есть ответственность перед собой, чтобы перед тем, как принять какое-то решение, подумать. Blind obedience, но слепое послушание, is not good. Оно не хорошо. Do you understand? Понимаете теперь? It gives up my responsibility to obey a higher authority as well. Okay, хорошо. Quickly, очень быстро. We have six passages here. У нас здесь есть шесть мест Писания. These are examples when authorities had to be disobeyed. Это те примеры, когда властям нужно было противостоять или не слушать их. Where did we leave off? Где мы остановились в прошлый раз? Кто был следующий? Okay, let's do the second row. Начнем со второго ряда. Okay, you six, quickly read. Пожалуйста, шесть человек друг за другом найдите места Писания. One right after the next, just quickly read. Друг за другом быстро прочтите места эти, и мы будем слушать вас. Moses' parents. Okay. Now the midwives. Exodus, one seventeen and twenty. Исход, пожалуйста, один семнадцать. Okay, the midwives. Let's read on. Daniel's three friends. Daniel, three seventeen, eighteen. Okay. Daniel six ten about Daniel himself. A Daniel, sixteenth law. Sixteenth. Шесть десять. Да, шесть десять. Окей, Матфея два тринадцать. Джозеф. Okay. Then Acts 5, Peter and the Apostles. Okay. 
Okay, спасибо. This is submission and the limits of obedience to authority. Итак, это подчинение и пределы или лимиты послушания властям. How can we test whether one is obedient to authority or not? Как можем проверить, кто-то покорен власти или нет? I want to read a quote from Watchman Nee. А я хотел бы цитату от Watchmana Nee прочесть. Number one, he says. Number one, то что он говорит. A person who has known authority will look for and find authority wherever he goes. А человек, который имеет известную, who has who has known authority, ага, человек, который find authority wherever he goes. Ага, значит, человек, который имеет известную власть, будет искать и найдет власть, куда бы он не пошел. Ну то да, ну. You don't have to. Известное. You don't have to write all of this down. Надо вам не обязательно записывать это все, но так оно звучит просто выдержка его. He says the congregation, or he says the church, is the ideal place to learn obedience, since obedience is so twisted in the world. Он говорит, что церковь это то место, где надо научиться послушанию, потому что оно так изверчено и скручено в мире понятие это. Secondly, number two. A person who has met God's authority is soft and tender. А человек, который встретился с Божьей властью, он мягок и он мягкий и нежный. He is afraid to be wrong, and thus he is soft. Он боится, чтобы быть резким, и поэтому он мягок. He he has been broken and not able to be hard. Он был сокрушён и он уже не способен к тому, чтобы быть резким. Third, третье. Watchman Nee says this. Watchman Nee говорит следующее. A person who has met authority never likes to be in authority. А человек, который встречался с властью, он никогда не хочет находиться в положении власти. He has neither thought nor the interest to become the one in authority. Он не имеет ни желания, ни заинтересованности стать человеком, находящимся во власти. He doesn't delight in giving counsel or controlling others. И не приносит ему радости то, что он дает какие-то советы и рекомендации. He says the truly. Не рад, не радует это. Что? Сейчас didn't get it. It's okay now. He says the truly obedient is always in fear of making an error. He says the truly obedient is always in fear of making an error. А итак, настоящий человек, который послушен, он всегда боится принести какой-либо ущерб. He says only those who do not know authority are those who wish to be author in authority. Он говорит, что только те, которые не знают власти, они никогда не знали, что такое власть, они хотят быть во власти. Number four. Следующий четвертый. A person who has met authority keeps his mouth closed. А тот человек, который встречался со властью в своей жизни, он старается поменьше говорить. He is he is under restraint. Restraint. He is able to restrain. Он он сдерживает себя. Он способен к тому, что он способен себя сдерживать и не говорить того, что не нужно там, где не нужно. 
He does not speak carelessly because in him is a sense of authority. И он не говорит и не поступает беззаботно, потому что в нем есть это чувство, потому что он встретился когда-то со властью. Fifthly, Пятое. A person who has touched authority is okay. Человек, который прикос, соприкоснулся с властью, is sensitive to each act of lawlessness and rebellion around him. Он очень uh, чувствителен к тому, что происходит uh, uh, вокруг него, таким вещам как бунту и подобным. Okay. Any questions? Хорошо. Какие вопросы? Какой первый? Что? A person who has known authority will look for and find authority wherever he goes. А человек, который встретился со властью, некоторые имеют известную, ну как высоко, ну известен в своем положении власти, что он занимает это положение, он будет идти и находить общение с теми людьми, которые находятся во власти. То есть что-то вот. For example. К примеру. When I came to Odessa with Valentin and Tatiana, допустим, я приехал вот в Одессу с Валентином и Татьяной. The Schneiders had only been here a short time. И Шнайры они здесь были на протяжении очень короткого времени. And the whole thought of a Bible school was a very new concept. И вся мысль о библейской школе это был очень чем-то новым таким концептом. And I didn't know who to write or how to open doors for a school. Я не знаю, не знал, к кому я должен был обратиться, каким образом я мог бы открыть двери для школы. And uh, so I told Valentine, let's write a letter to the mayor. А я говорю, Валентин, ну давай напишем письмо мэру. And so I wrote a letter to the mayor. Я написал им письмо. I told him who we are, what we wanted to do. Я объяснил ему, кто мы такие, что мы хотим делать. We said, "Would you give us a letter of invitation?" А не могли бы вы дать нам как бы приглашение? And uh, Rabbi David went to the mayor's office. Он 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 отправился в кабинет мэра to talk to them, чтобы поговорить там с ними. And he was asking about a letter that needed to be written for something. И он начал просить об этом письме, которое было необходимо написать. And David said they pulled out my letter. Они вырвали у меня это письмо. And they said, "This is how you need to write a letter." Вот это то, как вы должны писать письмо. He pulled out our letter. His secretary pulled out our letter. The mayor's secretary pulled out our letter to show to. Rabbi David. Секретарша она показала Давиду пример, как должно быть правильно написано письмо к мэру. And David says, "Well, that's the second thing I want to talk to you about." А это вторая вещь, о которой я с вами хочу поговорить. They said, "We don't know who this guy is." Они говорят, мы не знаем, кто он такой вообще. David says, "I know them; they're good people." Он говорит, а Давид говорит, что а я знаю их, они хорошие люди. And the mayor, the mayor, she she brought this letter back to the mayor. И она опять отнесла это письмо к мэру. Мэр сказал: "Окей, we'll issue them a three-year letter of invitation." Хорошо, мы выпишем им приглашение на три года. So everywhere I went for three years. И так куда бы я ни направлялся в течение этих трех лет, if someone 
gave us a problem. Если у нас возникали какие-то проблемы с кем-то. Or questioned why we were here. Или спрашивали нас, почему вы находитесь здесь. I just pulled out my letter from the mayor. И я просто доставал мое письмо от мэра. He went, oh. Они говорили, ага, ага, все понятно. I went to the top. Я на самой верхушке власти это ходил. I'd be stopped by the militia anywhere in Ukraine. И везде в Украине меня останавливала милиция, может быть. They said, "Why are you here?" Что ты вообще здесь делаешь, спрашивают. I pull out my letter from the mayor. А я от мэра свое письмо раз. Uh huh. You may go. Понятно, ну проезжай туда. This was like a gold that. Это как будто бы, знаете, такая вот визитная карточка медаль. Wherever you go, you need to be aware who's in authority. А куда бы вы ни шли, вам нужно знать. Того, кто находится we went to the Pentecostal bishop. He was very kind to us and helped us very much. He's a, he's, a, he's a strong leader here in the city. So wherever you go, you're aware of authority. Who is in authority in this place? Do you understand? Okay, yes. Delegated authority should uh, should receive qualified obedience. Uh, I'm sorry, which? Delegated authority should yet yeah, receive qualified obedience. Does that make sense? Yeah. Well, It depends on the authority's jurisdiction, and it, and it depends on what's being asked. At the власть, которая распространяется для определенных людей, которые находятся в этом положении. Okay. Okay. How to make an appeal to authority? Итак, как обращаться к власти? Let me give you the definition of an appeal. Хорошо, дайте мне, давайте я вам дам определение обращения. Now this is long. Ну, очень такое длинное. Why don't you break this up in like two or three sentences and just give them this? Хорошо. Определение обращения. Это процесс. Это процесс, в котором человек, который находится под властью. Okay, let me give it to those in English too. It's a process whereby a person who is under authority. То есть, кто находится под властью. Выключите, тихо. Okay, Это процесс, в котором человек, который находится под властью, It's a process whereby a person who is under authority communicates with a higher authority. Он общается с более высшей властью. Okay, a process whereby a person who is under authority communicates with a higher authority for the purpose of influencing a decision or policy that is going to be made. Итак, okay. это, okay, чел it, это, чел это человек, который на на находящийся под властью, uh, он uh, обращается к более вышестоящей власти и uh, из изъясняет все то, что он хочет uh, от нее. Or changing a decision or policy that's already in effect. Или же uh, может изменить какие-то uh, действия, которые уже в, uh, происходят. Okay, we'll say it again. Я еще раз повторю. It's a process whereby a person who is under authority communicates, communicates with a higher authority. Это, это процесс, когда человек, находящийся под властью, имеет общение или обращается к человеку, стоящему в более высшей власти. Подождите. For the purpose of influencing a decision or policy that is going to be made, для цели принятия какого-либо решения, or changing a decision or policy that's already in effect, или же изменение какого-то решения, которое уже было сделано ранее. Do I need to say it again? Еще надо повторить, или все понятно? It's okay. Okay.
The person who makes the appeal must do it with a humble and submissive attitude. Человек, который обращается к этой власти, у него должно быть очень смиренное отношение. Also, the person making the appeal should leave the results to God. И также человек, который обращается к этой высшей власти, он uh, должен uh, довериться Богу и в том, что ответ будет от него, как он решит. So you must do this with a humble and submissive attitude, and you must leave the results to God. Итак, вы должны делать из-за отношения в состоянии смирения и оставить ответ за Богом, решение за Богом. Let me give you six things you should do before the appeal. Итак, позвольте мне дать шесть вещей, которые вы должны сделать до того, как вы будете делать это обращение. First. Итак, первое. Check your attitudes. Проверьте свое отношение. You need to see if there's any ungratefulness or self-righteousness or pride or independence in your attitude. Вы должны посмотреть, есть ли какая-то неблагодарность, может быть, самоправедность, которая стоит в вашем характере. More appeals are rejected because of poor attitudes. Знаете, многие обращения бывают отвержены из-за плохого отношения. Number two, clear your conscience. Очистите свою совесть. In other words, did you sin against the authority? Другими словами, грешили ли вы, поступали ли вы неправильно по отношению к властям раньше? And thus, do not have clear access to make an appeal. И это не даст, если это произошло, то это не даст там такого доступа прямого к ней чтобы обратиться к ней. Если что-то было раньше, то вам необходимо попросить о прощении и разрешить этот вопрос. Итак, первое, проверьте свое отношение и очистите свою совесть второе. Третье. Молитесь за те власти, к которым вы обращаетесь. Do you remember Esther? Помните Исфир? Don't take it lightly. Don't не относитесь к этому поверхностно. Pray. Молитесь. Fourth. Четвертое. Ask God for the right time. Просите у Бога правильного времени или о правильном времени. In other words, you don't want to show them disrespect, or you don't want to embarrass them by by talking to them in front of other people and embarrassing them. Или другими словами, что ты не хочешь никаким образом обидеть этого человека, оскорбить как-то на виду у всех остальных, кто находится вокруг. This would show disrespect. Потому что это будет показывать неуважение. If you're willing to wait for the right time. Если вы Будьте готовы ожидать правильного времени. It shows self-control, love, and patience. Это покажет ваш контроль, самоконтроль, любовь и терпение. You also need to make sure that they have enough time to adequately hear your appeal and ask you questions. И также вы должны быть уверены в том, имеют ли эти люди власть время, чтобы выслушать вас и адекватно отреагировать и понять все ваши запросы, вопросы, которые у вас есть к ним. Это пятое. Это все еще четыре. Окей, пятое. 
Хорошо, сейчас уже пять. Use the right words. Используйте правильные слова. This is done by understanding your position of submission in humility. Это должно проделываться с пониманием вашего положения, которое вы занимаете, и смирения. Proverbs 22:11. Притчи 22:11. Says that if you have gracious words, if you have gracious words. You'll have the king as your friend. Притча 22.11. Давайте прочтем. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. So make sure your words are gracious and free from resentment. И, пожалуйста, будьте уверены в том, что ваши слова на устах у вас есть приятность. Это Make sure your words are not arrogant or critical. Что ваши слова они не заключают в себе гордость или критицизм какой-то. And sixth, и шестое. Maintain faith in God. Uh, достигайте веры в Бога. Remember, all things are possible with God. А помните о том, что все возможно в Господе. Okay, after the appeal. Итак, после вашего обращения. You need to do two things. Вам необходимо uh, делать uh, две вещи. Number one. Номер один. Be patient. Don't pressure for an immediate response. Пожалуйста, будьте терпеливы. Не uh, давите, uh, не пытайтесь выдавить uh, скорый ответ. Number two. Show proper response. Show a proper response if your appeal is denied. Пожалуйста, относитесь с должным уважением, даже если ваше обращение не было удовлетворено. Well, I want to talk about this point for a minute. Поговорить в некоторое время об этом. This will be the highest test for you. Вы знаете, это будет одним из самых больших тестов для вас. But if we respond properly to a to an appeal that has been denied. Но если мы отреагируем должным образом на то, что наше обращение будет отвергнуто. It will motivate our authority to consider future appeals from us. Это будет мотивировать наши эти власти, чтобы они рассматривали будущее обращение. And it may even consider him or her to reconsider the appeal they just denied. Или же это может повлечь даже за тобой за собой распересмотрение вашего обращения, которое было отвергнуто. Now, if the decision that the authority makes Итак, если, so violates your conscience and your convictions. Итак, если решение, которое принимает власть, оно, оно э, как бы пытается э, принести вред э, вашим, э, тому, что вы верите, вашим, вашей идеологии. Uh, so let me say it again. If, you, if the decision so violates your conscience and convictions. Итак, если принять принятое властью решение, оно оскорбляет ваши убеждения в то, что вы верите. You should consider that God wants you to leave in peace. А вы должны поразмыслить о том и рассуждать об этом, что Бог хочет, чтобы вы оставили этих людей с миром. For example, к примеру. I knew of a man who worked in a print shop, a shop that printed materials. Ah, I know of one человека, который работал в магазине, который выпускает, печатает 
маш, маш бюро там, скажем. And the owner of the print shop decided to print materials that offended this employee's conscience. И э, хозяин этого магазина, он решил напечатать э, материалы, которые просто оскорбляли совесть этого человека, находящегося на работе. He, he to his И он обратился к, сво, э, к своему начальнику. In a godly way. А таким, знаете, должным образом. But his request was denied. Но его э, запрос этот, он был э, неудовлетворен. И после того, как он об и после того, как он помолился об этом, he felt it was God's will for him to leave that place of employment in peace. Он почувствовал, что после молитвы, что Бог хочет, чтобы он оставил это место, на котором он находился, работал в мире. Now this will, would make a good test question. Знаете, это очень такой вот будет хороший вопрос к тесту. So you might make a little note by this. И вы можете отметить это себе там. If you're asked to do something that violates your conscience and convictions, what should you do? Да каким образом вы должны реагировать, если вдруг у вас возникнет подобная ситуация? If God ever tests you in this way and puts you in a situation like this, если Бог когда-либо будет э, проверять вас в таких ситуациях, you should consider that God may be protecting you from unknown danger down the road. А вы должны это, э, вы должны понять из этого, что может быть Господь вас ограждает от каких-то опасностей, которые могут быть э, могут произойти дальше. You should consider the heritage you're passing on to your children. Вы должны э, всегда помнить о том, что ваше наследие, оно передается э, вашим детям. Если дети будут видеть, что вы э, такой человек, который идет на компромиссы, то э, они тоже будут идти на компромиссы. Heart, Но если, э, ваши, э, если ваши дети будут видеть э, это сердце, которое... Э, ну, не против, чтобы подчиняться. But a, but a mother and father who obey God. Но у них родители, которые подчиняются и слушаются Бога. This will pass on a great heritage to your children. Это передаст великое наследие для ваших детей. But if you're faced with such a situation, но если вы столкнулись вот с такой вот подобной ситуацией, you should maintain a godly attitude of humility. Вы должны достигать этого Божьего отношения в смирении. James 4:6. Иакова 4:6. You should continue to be diligent. Вам uh, надо постоянно быть постоянным. In your work, if you have to work there another two weeks or whatever, be, continue to be diligent. Uh, если вам не придется даже uh, после того, как вы хотите уволиться, работать еще две недели, вам должно быть, должно быть это постоянство. Ephesians 4:3. Ephesians 4:3. And continue to be grateful. И продолжать быть благодарными. Be grateful to this person. Быть благодарными uh, этому человеку. For the good that they have done for you. Uh, за то доброе, что они сделали uh, для вас. First Thessalonians 5:18. Первое Фессалоникийцам 5:18. We should be willing to suffer for not doing what is wrong. Мы должны быть готовы к тому, что будем страдать за то, что сдел... за то, что сделали, за то, что мы не сделали даже чего-то неправильного. First Peter 3, 13 1 Петра 3, с 13 по 18. I want to say one final thing. Буквально одну последнюю вещь хочу сказать. Now this could be a real tongue twister. И, может быть, это будет очень тяжело мне выговорить. Affirmation and confirmation. Um, mm -hmm. I don't know if I want to go down this road or not, but I'll try it. This is tough. We'll, uh, we'll, but, let's try but, it. Uh, but affirmation. Okay, let's give an example. You're a leader. Someone comes to you and they want uh, to... Uh, you're, you're a pastoral leader. And someone in your congregation comes... And says, Pastor, we feel God is leading us to such and such a city. Итак, вы в положении лидера пастора церкви. Кто-то к вам приходит и говорит, что 
Пастор, мы чувствуем, что Господь нас ведет в том, чтобы мы передвигались и были в том городе. Would you and the elders pray? А не могли бы вы, вы и лидеры помолиться за нас? You pray. Вы молитесь. You feel good about it. Вы чувствуете нормально. You confirm вы, what's in their heart. И вы как бы э, запечатляете то, что находится в их сердце. We say, we believe this is God. И, и вы говорите, да, мы верим, что это то, что говорит Бог. There may be other prophetic words come, or other people say things that confirm this is God's will for you to move from this city to this, this city. И, может быть, другие какие-то пророчества будут подтверждения, что, которые, которые подтвердят, что вам нужно переезжать, этим людям надо переезжать из, друго, из этого города в другой. They're seeking advice and counsel. И они ищут совета, But our, but our advice and counsel back to them should never be so heavy that it blunts their ability to hear from God. Но uh, наша консультация, наш совет, он не должен быть таким тяжелым, чтобы они потом перестали слушать от Господа. So we feel this is good. We confirm this. Да, uh, мы чувствуем, что это хорошо, и мы действительно согласны. Now let's say we, they come to us and we do not feel good about it. We say, you know, we've prayed about this. We believe you need to stay here. We believe this is not the timing. We just believe it's premature for you to go and move to this city now. И мы верим в то, что это будет э, неразумно для тебя, чтобы ты вот сейчас э, приехал в этот город. Но этот человек, он не может э, избавиться от этого в своем сердце. This person goes back and prays again. И этот человек возвращается к нам и просит нас об этом снова. He feels there have been other things that have confirmed this to him. И он чувствует, что были какие-то вещи, которые все-таки подтверждали ему то, что Uh, это правильно. He and his wife are in agreement. They feel this is really right. И он и его жена, они в соглашении между друг другом, чувствуют, что это правильно будет. They come back and они appeal. Возвращаются и пытаются и подают еще прошение. We really feel this is God. И говорят, мы на самом деле чувствуем, что это от Бога. We pray. Мы молились. We don't believe it's God. Но мы не верим, что это от Бога. What do we do? И что же мы делаем? I believe. Я верю. We affirm the right of their conscience. Мы как бы оставляем право за их совестью. Did you use a different word well, than from confirm and affirm? Or you... I think it's the same for what I meant. Okay. Okay, so let me say it again. <coughs> То есть они на, ваш, на их предложение вы дали свое подтверждение. We should affirm the right of their conscience. То есть вы подтверждаете на то, что у них есть право на принятие своего решения. Even if, even if we believe this is really not God's best. Даже если мы верим в то, что это не самое лучшее, что Бог имеет для них. Affirmation may be even throwing a party for them and still showing them we love them. И это uh, Affirmation, это что у нас? Это предложение, которое у них, это предложение, которое у них есть, оно и как бы. Affirmation may mean even though we not, though we don't fully agree, but they are trying to follow their conscience. Okay. Значит, их предложение, оно, может быть, мы с этим не согласны, но это то, что они имеют в своей совести. Affirmation may mean for us as leaders that we would still throw a party for them and show them our love and support. Но их предложение может быть значит для нас, что мы должны просто показать им свою любовь и поддержку. We should never socially ostracize them. Мы не должны как-то cut them off. Мы не должны их социальным образом не не отрезать их от себя. This is the отделять их от себя. This is the beginning of cultic control. Это начало этого культового контроля. 
оккультного. Just because they're trying to follow their conscience doesn't mean we just treat them like an unbeliever now. Только потому что они хотят двигаться потому что говорит их совесть. Мы должны отрезать их от. I'm not talking about an area of sin or an area of division in the body. И я не говорю сейчас о области греха и разделения в теле. I'm talking about someone who's trying to follow the Lord the best they know how and trying to keep a clear conscience before God. Я говорю сейчас о том, что эти люди, они просто хотят, чтобы их совесть идет таким образом, и они хотят делать то, что они думают правильно для них. So confirmation is a protection against rash decisions. Итак, подтверждение – это защита от принятия поспешных решений. Affirmation is a protection to individual conscience. А предложение – это защита Individual conscience. Совести человека. Have I lost you? Предложение это защита совести человека. Предложение это защита для совести человека. Нет, это предложение. Я сейчас говорю о предложении. Предложение сейчас. Affirmation is a protection for individual conscience. Confirmation is a protection against rash decisions. Это защита против принятия поспешных решений. Affirmation is a protection for individual conscience. А предложение это защита совести индивидуума. You understand this? Понимаете? Нет, уже нельзя все. Да. Понимаете? Кто не понимает? It's not with a lot of conviction. Do you understand? Понимаете, в общем, да? So so. Difficult. Maybe it's difficult terms for me. Tatiana, they don't fully understand this. Но это его предложение мы назвали. То есть это побуждение или как предложение. Он предлагает, чтобы сделать то-то и то-то. И он этим самым, что он предложил, он как бы защищается. Это то же самое, что мы говорим. Не, второе это было подтверждение. Это подтверждение, что мы подтверждаем. Подтверждение. Первое это было affirmation, это предложение. И confirmation это подтверждение. То есть то, что они подтверд... это лидеры подтверждают, что э, да, мы не против, ты двигайся, но, может быть, мы так не чувствуем. Это подтверждение. Да. Что можно? Понимаете, они ответственны за свои решения, но они должны знать то, что двери для них открыты всегда, чтобы они вернулись назад. То есть мы должны их отделить, отрезать все это грешники и все. Понимаете? Понимаете, вы просто как пастор имеете такую, это ваша обязанность сказать, что вы не чувствуете, что But if it comes to a place where it's where they're sincerely believe this is the Lord and this is a matter of conscience. Но когда приходит это к тому месту, когда они верят в это с искренним сердцем, что это и это знаете, это в их желании искренне, их совесть говорит, потому что им надо это делать. We must affirm the right of individual conscience before God. Да. Окей, то есть их утверждение, которое они делают, вот мы хотим то-то и то-то и то-то.